안녕하십니까 덴탈빈 연자 김재윤입니다. 오늘 어드밴스트 페리오던톨리지 첫 시간으로 어, 여러분들한테 이제 여러분들이 열심히 공부한 내공을 바탕으로 어떻게 초식을 구사할 수 있는지 설명해 보도록 하겠습니다. 만약에 베이직 페리오던톨리지를 아직 듣지 않으신 분들이라면은 이걸 다 듣고 나서라도 나중에 기회가 되면은 꼭 한번 들어서 내공 증진에 도움이 되도록 네, 부탁드리겠습니다. 자. 베이직 페리오던톨로지에서 나온 슬라이드이긴 한데 어쨌든 어, 베이직 페리오던톨로지에서 기본적인 컨셉을 여러분들이 많이 잡았을 거고요. 이제 이러한 컨셉을 바탕으로 우리가 더 나아간 스킬들을 구사를 해야 되는데 이와 같은 스킬들을 이제 차근차근 구사하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 커넥티브 티슈를 우리가 어떻게 잘 조작을 해서 뭐 전치부 심미라든지 다양한 부분에 어떻게 적용할 수 있는지에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 항상 보면은 이와 같은 밝은 미소 속에는 여러 가지 구성 요소가 있는데요. 어, 그와 같은 구성 요소 속에서 하얀 치아만을 여러분들이 지금까지 봤다면은 거기서 벗어나서 핑크 검에 대해서도 좀더볼 볼 필요가 있습니다. 먼저 어, 전치부가 어떤 식으로 평균적으로 어떤 식으로 구성되어 있는지 여러분들에게 설명을 드리겠습니다. 상악 중절치가 가장 길고요. 그 다음에 측절치는 약간 짧고 그 다음에 견치가 다시 길어지는 그 같은 형태를 보이고 있습니다. 이와 같은 형태가 진지발 라인에서도 측절치는 약간 더 짧아지고요. 어, 다시 견치가 길어지고 인사이절 엣지 라인에서도 약간 측절치는 약간 짧아지게 됩니다. 예. 진지발 검을 이어준 형태를 확인을 해보면은 이와 같은 이상적인 형태를 여러분들이 항상 눈에 익히고 있어야지 뭔가 부주화를 보았을 때 이걸 어떻게 개선시킬 수 있을 거라는 컨셉을 잡을 수가 있기 때문에 이와 같은 그림은 항상 머릿속에 유념해 두도록 하는 게 좋겠습니다. 자, 이와 같은 내용들을 토대로 전치부 심미를 어떻게 하면 은 적절하게 잘 구성할 수 있을 때 여러분들이 먼저 갖춰야 될 거는 어, 진지발 바이오타입을 볼수 있는 일단 눈을 키우셔야 됩니다. 제가 조금 더 설명을 통해서 눈을 키우도록 도와드릴 거고요. 그런 다음에 커넥티브 티슈 그래프트라는 강력한 무기를 어떻게 구사할지 그 같은 스킬들을 여러분들한테 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 자, 이거는 베이직 페리오던톨로지에서도 나와 있는 논문인데요. 여러분들이 다시 한번 리마인드 하라는 의미에서 다시 한번 보여드리도록 하겠습니다. 띤 바이오타입과 색 바이오타입을 구분을 할 때, 이와 같이 프로브를 진지바에 넣어서 그 비쳐 보이는 양태대로, 비쳐 보이면은 띤 바이오타입, 비쳐 보이지 않으면 색 바이오타입이라고 우리가 임상적으로 구분을 할 수가 있는데요. 물론 수술을 하면서 직접 연조직 두께를 잴 수도 있지만 은 어, 수술 전에 이벨루에이션을 할 때는 이와 같은 프로브를 이용해서 어, 측정하는 법이 가장 정확하다고 할수 있습니다. 그래서 띤 바이오타입에 대해서 좀더 자세히 알펴보면요. 띤 바이오타입 같은 경우에는 이와 같이 어, 진지발 리세션이 굉장히 쉽게 발생을 합니다. 그리고 또한 수술을 했으면 은 여러분이 뭐 전치부 플랩 서저리를 하든지 아니면 은뭐 연조직 심미를 다루는 여러 가지 뮤코진지발 서저리를 하든지 마찬가지로 여하튼 조직이 예측 불가능한 형태로 리세션이 심하게 발생을 할 수가 있습니다. 그래서 항상 조심을 해야 되고요. 또한 치아를 발치를 하였을 때 다음과 같은 양태대로 약간은 링걸라이즈드 약간 에이피컬라이즈돼서 여하튼 물론 사진상으로는 자세히 보이진 않지만 이와 같은 디펙트가 3차원적으로 항상 어, 이루어지게 됩니다. 그래서 이와 같은 디펙트를 개선을 하지 않고 그대로 놔둔 상태에서 여러분들이 뭐 임플란트를 한다든지 아니면 브릿지를 해도 마찬가지로 그 부분이 꺼져 보이게 되고 이는 심리적으로 안 좋은 결과를 나타낼 수가 있습니다. 지금 이와 같이 얇은, 얇은, 이와 같은 비쳐 보이는, 내부가 약간 비쳐 보일 것 같은, 이와 같은 티슈들을, 어, 바이오 타입이라고 하는데요. 이와 같은 바이오 타입은 여러분들이 육안으로도 확인할 수 있지만, 항상 이벨루에이션을 할 때는, 페리오드 인터 프로브를 통해서도 한 번씩은 더 한번 체크를 해보는 것이 중요합니다. 여러분들의 눈을 믿지 말라는 얘기는 아니지만, 논문상에선 눈보다는 페리오드 인터 프로브가 더 정확하다고 예, 나와 있습니다. 그래서, 이와 같은, 
어, 심바이오타입을 여러 가지 적절한 조치를 취해서 나중에 이 케이스에 대해서는 자세히 더 설명을 해드리도록 하겠습니다. 이와 같이 진지바의 두께도 어느 정도 확보가 되고 어, 모양 자체도 이쁘게 이와 같이 개선을 시킬 수가 있습니다. 그리고 여러분들이 케이스를 보실 때 물론 이와 같은 어, 어느 레벨인가도 중요하지만 항상 오크루절 뷰에서 이와 같은 진즈바의 두께가 적절한지 항상 이벨루에이션 하는 것이 동반되어야겠습니다. 자, 다음 케이스들도 마찬가지로 이와 같이 리세션이 심하게 된 치아 같은 경우에도 어, 적절한 조치를 취해서 다음과 같이 이쁘게 심리적으로 개선을 할 수가 있고요. 아래 케이스 같은 경우에는 어, 조금 이따 설명을 드리겠지만 밀러 클래시피케이션의 분류에 따르면 밀러 클래시피케이션 1 정도에 해당되는 굉장히 어, 마일드한 리세션을 보이고 또한 진지발 타입 같은 경우에도 이와 같은 경우에는 띡 바이오 타입에 해당이 됩니다. 띡 바이오 타입 같은 경우에는 페로덜 프로브가 비춰 보이지 않고 어느 정도 두께가 확보가 되기 때문에 간단한 다음과 같은 조작을 통해서 이와 같은 인시전을 세미루나 인시전이라고 하는데요. 반달 모양으로 어떻게 하냐면 은 조직이 있었을 때 블레이드를 치아와 수평되는 방향으로 치아의 장축과 수평되는 방향으로 넣으면서 이와 같이 반달 모양으로 넣으면서 방리를 해서 블레이드가 이쪽으로 들어가서 이쪽으로 나오게 또는 위에서부터 들어가서 이쪽으로 나오게 해서 여기를 얇게, 그러니까 얇진 않게 저면에는 방식으로 해서 이와 같이 인시전을 주고요. 그 다음에 간단한 조작을 통해서 밑으로 살짝만 내리고 이것은 슈차를 해도 되고 안 해도 됩니다. 적절한 어, 뭐 페르돈탈 팩으로 고정을 해도 되고요. 여러 가지 방법으로 고정을 해놓은 상태에서 2, 3주 정도 환자분에게 그쪽 부분으로는 당연히 양치를 하면 안 된다고 설명을 하고 기다리게 되면 은 다음과 같이 적절하게 이쁘게 힐링이 되는 모습을 여러분들이 볼 수가 있습니다. 그래서 자, 커넥티브 티슈 그래프트에 대해서 조금 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 이거는 커넥티브 티슈 그래프트에 대해서 거의 시초적인 시초적인 논문 중에 하나인데요. 랑거 앤 랑거가 어, 여하튼 커넥티브 티슈를 이용을 해서 팔라탈에서 커넥티브 티슈를 띄어서 여하튼 진지발 리세션이 되어 있는 부분에 이식을 하고 추철을 하는 테크닉을 고안을 했는데요. 조금 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 이와 같이 팔라탈에서 어, 커넥티브 티슈를 뛸 때요. 원저상에서는 먼저 엡스텔륨을 방리를 하고 그 다음에 안에 골막 상방부 골막 상방부를 한번더 방리를 해서 그 사이에 있는 커넥티브 티슈를 우리가 체득을 해서 쓸수 있다고 하는데요. 어, 외국인 같은 경우에는 그렇게 하더라도 약 1mm 정도의 두께에 충분한 커넥티브 티슈를 뛸 수가 있는데 한국인 같은 경우에는 평균적으로 그 해당 부위에 있는 커넥티브 티슈 양이 굉장히 적을고 두께도 얇을 수가 있습니다. 그래서 저 같은 경우에는 어 골막을 따로 방리를 하진 않고 골막 자체를 같이 뜯어서 커넥티브 티슈랑 같이 이식을 하는 경우를 많이 하는데요. 어 여러분들도 어 적절한 케이스에 따라서 두꺼운 경우에는 상관이 없지만 얇은 경우에는 골막을 같이 사용하는 것도 필요할 것이라고 생각이 됩니다. 그리고 채취하는 부위는 견치 디스탈부터 6번 메지알 부분 정도까지 그 안에서만 채취를 하는 게 좋은데 여러분들이 실력이 조금 조금 더 쌓이다 보면 은 조금씩은 더 디스탈로 가도 되지만 디스탈 쪽에는 7번 부위 정도의 여러 가지 베인, 베인이나 아테리가 존재하기 때문에 그 부분에서 어, 블리딩이 발생하게 되면 은 어, 초심자 같은 경우에는 굉장히 당황을 하게 되고 블리딩 컨트롤에 어려움을 줄 수가 있기 때문에 초반부에는 그리고 견치 디스탈부터 6번 메지알 정도까지가 가장 어, 커넥티브 티슈 양도 적절하고 체득하기도 용이하기 때문에 그쪽 부분에서 뛰는 게 어, 필요하다고 볼 수가 있습니다. 이와 같이 어, 체득을 해서 요로가 어, 준비를 해놓고요. 이와 같은 커넥티브 티슈를 이식을 할때 우리가 디펙트가 있거나 진지발 리세션이 있을 때그 부분을 채워야 될때그 채워야 되는 부분에 약두 배에서 세배 정도의 조직을 채취를 해서 붙여야 됩니다. 